，我们做电视节目的，一定要注意价值观导向的问题。你已经是个总监了，这种常识性的问题，用不着我来给你普及了吧？是是是，张副台，您放心，这个节目我一定会把握好导向。嗯，志玲啊，我看你最近的状态不太对啊。没问题吧？嗯，没问题啊。您为什么突然这么问啊？没问题就好啊。呃，这多的话我也不说了啊。你老公李恒基，也是个有头有脸的人，你大小也是个领导了。这大小伙子整天往台里送花的事儿，就不要再让他发生了嘛，这影响不好啊。换掉门牌，拿走钥匙。唯一认识房型的人，那天却没有上楼。这些奇怪的事情都集合在一起，那就不是巧合。我们之前一直都忙于调解几房之间的纠纷，但是却忘记了发生这件事情最重要的源头是在哪。你觉得这件事另有隐情？你觉得在这个案子当中最不对劲的地方在哪？雷辉，没错，我也是这么认为。房子是给他买的，装修也是为了他结婚用的，但是在整个这件事情上面，他表现的就像是置身事外、冷眼旁观。何止是冷眼旁观啊，他现在简直是个吃瓜群众，看热闹不嫌事儿大。装修房子两个多月的时间，一次楼都没有上去过。他表现的既不关心也不好奇。其实我听他父母聊，雷辉并不是对自己结婚这件事情不上心，但是房子这么大的事儿，我觉得他的表现也太奇怪了。你还记得那天我们一起上楼去看房子吗？就是那天你把我一个人拉下的那天，我留意到他们家的门牌号。是被螺丝钉固定上去的，但是我后来发现那个螺丝钉有被拆掉重装的痕迹。在交钥匙的那一天，本来是应该雷辉带着他父母还有装修队一起去认的，但是当天，他却缠着菲菲陪他一起去看小区的环境。看环境什么时候都能看，为什么非要那会儿看？据菲菲说，那一天雷辉的父母还有装修队的人一直在。跟他问东问西的，也许就在那个时候，雷辉趁机换了钥匙也说不定。雷辉去换了钥匙，对他来讲有什么好处吗？不知道。最简单的办法，直接让他们上节目。一个普通人上了节目以后，突然之间面对机器，面对那么多的观众，难免会紧张，而人一紧张。难免会露出马脚。你叫我来谈之前，这些你都想好了？你是我的搭档，所有事情都应该让你知道。况且我把你叫过来，也不是为了孩子。我和你谈完了。我回去。刘王，你等一下。我希望哪一天你需要我的时候，我也能及时在你身边，给你支持，给你温暖如果我们之间只有照料和温暖，这段关系该多悲哀呀、啊
说你连睡觉的时间都没有，去了时间送我上班，接我下班了。我早上把车给你，不是让你来接我的。我就是把车还给你，顺便送你回家。我还是先送你回去吧。今天心情不错呀。昨天晚上在车上，整整睡了四个小时的觉，休息的特别好。今天状态也很好，已经找到困扰团队的 bug 了。那太好了呀，恭喜你啊！看来今天晚上可以好好睡一觉了。这么重大的进展，用睡觉来庆祝，会不会太可惜了？那你还想怎么样？开个 party 啊？我是不会去的。我们程序员总共也不认识几个女生，这怎么开 party 啊？我呀，我今天想，正式约你吃个饭朱阳，我觉得我们还是应该讲清楚。之前你表明了你的态度，现在我得表达我的态度。我们俩之间是根本不可能的，不管你用什么样的方法。那，你对我一点意思都没有啊？我是很喜欢你，但并不是你想的那种喜欢。我觉得你年轻，又努力，很不错。所以，我会尽我的所能帮助你，希望你能够成功。为什么呀？是因为年龄的差距，还是世俗的眼光？我都不在乎这些。我也不在乎这些，根本就不是这些关系。直说吧，楚阳。我根本就没有任何可能会爱上你，没有任何的丝毫的可能。我不想让你抱有这种错误的期望。我知道了，我尊重你。对不起啊，你是个好孩子，而且还这么年轻，以后的路还很长，你一定会找到一个爱你的女孩的。好了，这个时候再发好人卡，有点太不厚道了。我还是送你吧。不用了，还是让我自己回去慢慢疗伤吧。姐，我能再求你件事儿吗？你说。明天市里有个创投会，我代表我们公司去参加介绍我们的项目。我这个人吧，人一多就紧张，说不出话。你明天要没事儿的话，能陪我一起去给我加加油吗？你要是在现场的话，我会表现好一些。这么重要的事情，我抽时间也得过去一趟。谢谢。Let's go。廖律师。哎，廖焕杰，你回来了。回来了。你是不是跟那个阳光关系不一般啊？什么不一般呀、啊？就是一般关系啊！哎呦，我跟你说，这种事儿我是专业的。今天他看你那个眼神就不一样，哪不一样？我跟你说，就那种眼神，只有喜欢才会这样。你别瞎琢磨了啊！这大家都下班了，你在这干嘛？帮我八卦呢？嗯。陈律师临时通知我加班，给了我一堆工作。自从你不在律所之后，就每天给我特别多的工作。我帮你啊，真的假的
你不回家啦？真的，要不然我就反悔了。哎，梁万金，还是你对我最好。这些都要做完。谢谢你，梁万金，我最爱你了。拜拜，明天见。美女，啊，你准备一下，明天录制啊。好。呃，你跟廖律师也说一下吧，让他准备一下。好的，头廖律师，这么晚，辛苦。你也辛苦。刘王，你怎么在这儿啊？你给我说句实话，是不是你出卖了老同学？大海，你今天喝醉了，先早点回去休息吧。等你什么时候酒醒了，你再来找我，啊？我喝醉了。你必须跟我解释清楚，廖王，我今天算明白了。不光马克费在你手里了，你这老同学也费在你手里了。你说人家喜欢你追你有错吗？你不喜欢你不至于把人往死里整吗？廖王，你现在怎么那么狠呢？什么叫我狠啊？这马克他确实犯错了，那你呢？你是合法经营啊？再说。马克电镀厂搬迁的时候，已经得到非常优渥的补偿金了。他只不过没得到那笔不义之财，怎么了？他吃亏了吗？你行，你是律师，我哪说得过你呀、啊？呃知道我白手起家，我现在多难吗？我走到现在，你知道我多辛苦吗？啊！我一天都没休息过，我三年过年没回老家了。这些财是不义之财，不是你应该赚的。现在是法治社会，电镀厂的案子，这些不该赚的钱，咱就不赚了。这只是你一个案子而已，咱们往前看吧。往前看，钱都没了，往前怎么看？你先回去吧，等你酒醒了，我们再好好聊聊。哎哎哎！我还没说完呢，你干嘛呢？哎，廖律师，没事吧？啊，没事。这这是我老同学，要不要报警？不用报警，没事。真没事吧？真没事，他也不是故意的。我跟你说，你在这酒喝多了，你就别在这闹事儿，知道吧？不好意思，保安同志，这是我同学，对不起，对不起。廖王律师来了吗？嗯，到了，在隔壁房间。嗯。哎，你先去隔壁看一下廖王的妆好了没有
姐啊，你可是总监，你别总监督我一个人好不好？嗯，别耍贫嘴了，跟我说说这期节目你打算应该怎么做呀？怎么样，是不是张副台长打上门兴师问罪了？咱们这单位里啊，就一点秘密都没有。如果我没有猜错的话，他肯定会认为菲菲这场网络战争是我在背后指使的，是吗？对。而且还是我纵容的。其实当初蒋家栋那个案子，我的做法是有问题的，但是你没有点破，为什么？你会把手插进那个插座吗？会吗？会不会？可是我知道有些人啊，越是不让他把手插进插座，他越是要试。直到有一天自己被电着了，否则就会一直跃跃欲试。那是小孩子，我不会。如果成年人不能为自己的行为负责任，那就是小孩子。你今天来就是来批评我的，阳光。你知不知道，好好说话这个节目啊，可是我处心积虑为你量身定做的。从一开始呢，你就觉得是个苦差，从来没有真正的接受过他，认真的对待过他。不过这几期节目，我看出来你的变化了，我觉得你心里憋着一股劲儿呢。阳光，真正成熟的人呢，不光是要对外面的、周边的人负责，更要对自己负责，要对得起自己。我不知道你跟梁王之间到底发生了什么。如果实在是解决不了的话，我可以去告诉关青莲，让他给你换一个更加成熟一点的律师。呃，那什么，你再给他点时间呗。好，这是你说的。那这一期的节目我就不去现场了，你自己好好做。场了啊！啊，我好了。啊，我这个口红是不是太红了？昨天说了什么？你不管我们两个将来会如何，先不要想那么多，把眼前的这场仗打赢。我会尽力配合你的。有你在我身边，我特别踏实。你要记住，我们是最佳拍档，这一点不容置疑。那个，我们今天是来调解的吧？啊，不是来打架的吧？你带这么多人是什么意思呢？他们都是我的粉丝，对啊，害我在现场受欺负呀！节目还有半小时开始录制，其他人都已经就位，你准备好了吗？那我这妆还没补，哎，我们三，造型师呢？造型师在哪儿啊？不相干的人，想办法让他们离开，不要影响节目录制。放心吧，菲菲女士，来吧，你跟我来吧。那么多人看着，哎，啊，不要反应过激，本来就没什么，很正常的。你反应一大，反而会引起别人的关注。好了
。来，几位，小心脚下，这边请。这边请坐。哎。呃，大家都休息一下。哎哎。爸妈，我先走了，我还要上班呢。啊，你先去吧。雷、哦、先生，您还不能走，请您先坐好，谢谢。我就送我爸妈过来，这事儿跟我没关系，我也不想参与。哎，是啊，呃，让他先去吧，别耽误工作。嗯，是这样，呃，我怕你父母呢，有的事情说不清楚，如果说不清楚，就会影响我们观众的判断，所以请您坐好，配合我们录制，谢谢。那你先坐吧。料理师，头儿，你们准备好了吗？第一趴先跟雷辉的父母他们两个人聊一聊。OK <咳>。那是这样啊，呃，我们第一环节呢是先录您二位，好吧？哎，不应该我先上的吗？您听安排。来，所有部门注意，一分钟之后开始录制。搞这么紧张啊？对。你们俩准备好没？我开打哈。来。准备啊！嗯，来，各部门各就各位。志玲姐姐，嗯，那么着急出门啊？啊，我去开个会。哎，姐，不是我说，杨光哥还在上面录节目呢，你就敢出门？你忘了，上次你去香港，他差点闯祸、啊。没想到你这么关心你杨光哥。没有，论辈分呢、啊，他是我师哥，我是不应该随便评价他的工作。但是啊，我觉得他的节目导向性出了问题，再这样下去要出大乱子的。这么严重吗？我还有很多事等着我呢，你忙去吧。啊，慢走啊，志玲姐。雷大爷、雷大娘，你们好。我们听说，呃，你们在今年，比我市的甜水小区购置了一套房产，是不是？是。我们买了这个房子以后啊。马上就找装修公司装修，我们儿子要结婚了，得赶紧把这房子装修好。嗯，那现在遇到什么问题了呢？现在的问题是，我们的房子不仅到现在没装修好，而且对门的刘先生要求我们赔偿，我们不知道怎么回事啊！赶紧到物业公司去打听，一打听啊，才知道，居然是物业公司给错了房门的钥匙，这不是我们的房子。装修公司进错了门，装错了房子，而且听说现在事态已经发展到非常严重，以至于影响到你们的儿子，也就是雷辉先生的婚期延误。是啊，肯定是影响到婚期了。物业公司根本就不打算赔钱，还说什么说是我们也有责任。想必这套房子是你们老两口为儿子精心挑选的吧？对对对，我来说，我们挑选这个房子啊，是考虑了各方面的因素。不但现在我儿子上班，他要方便，而且以后有了孙子，这个孙子上幼儿园、上小学也要方便。我看了一下，我以后送孙子上幼儿园，哎，过条马路就到了。小学也很近的，有公交直达，就两站地。老两口真是用心良苦啊，不仅帮儿子安排好了，连孙子的事情也想好了。那当然了，我这个人啊，本来就是一个善于规划的人。我儿子从出生到现在，他所走的每一步，那都是我统筹安排好的。我儿子到现在，在我的安排指导之下，他各方面的发展都很不错啊。在教育孩子这个问题上，啊，我可以说啊，我还是可以的啊。雷大爷，你说你规划好了雷辉的一生是吧？那雷大娘呢？啊，她。他管后勤，我在前方负责指挥打仗，他负责后勤保障。嗯，二老配合的相当不错啊，很有默契
。这不是说装修吗？怎么成了老雷家的专访了？对呀，我们是来看这个菲菲，他是否维权的？这现在怎么聊的都跟这没关系啊？真是浪费时间。这说的是好，我们先请雷辉的父母下台就座。有请另外一组当事人上前来接受我们的访问。先休息一下啊，好好好。哎呀，毛手毛脚的，就这几步路子走不好啊！真是的，带你出来真丢人。你还挺能说的，一会儿功夫，养儿子的功劳都成了你的了。干嘛？不服气啊？我哪句说的不对啊？好了，别说了，别说了。你不嫌丢人，我还嫌丢人呢。嗯，来，各部门停一下，歇会儿，歇会儿，歇会啊，喝口水，上个厕所。不用补了。你怎么了？心情不太好。啊，没事儿。你如果觉得不舒服的话，咱们就暂停一下，休息一下。没关系。开始吧。嗯。哎哎，等等，你什么时候轮到我呀？你看我这脸上大灯用照着都花了，请你耐心等待，听我们安排好吧。妆要是花了，你就再补吧。谢谢。哎呦，这菲菲真的越来越难搞了。大早上带了一堆粉丝让我给拦外边。哦，对，那个下一个环节是菲菲跟周总，我我比较担心说他会让物业公司很难看，你们做好准备啊。没事，有廖律师呢。廖律师怼人，天下无敌。没事的 ，OK 了。你说谁怼人，天下无敌啊？哎，老师啊，就是这个劲儿。你是崩啊，还是扁呀、啊？你是来开会的还是来指挥停车的呀？其实不是人多嘛，我怕停车位不好找，我提前站好了。这个停车位不是离电梯近吗？挺有心呀、啊，今天这一身的打扮还不错哈、啊。领带，妈妈给你买的，眼光不错。管朋友借的，拿着。哎，看你这领带打的，做企业以后啊。有很多这样的场合，要多备几套正装，尤其是领带，一定要鲜艳。就像今天陆野，如果你配一个鲜艳的领带，肯定是，肯定是会更加朝气有活力的。志玲姐，我给你系领带的时候，你紧一定要正，不要乱动，否则这领带系出来就是歪的。帅哥一枚，溜！帅哥一枚，好好演讲啊！李总，这论坛咱还上去吗？去啊！为什么不去？菲菲现在在你看来，并不是因为你的原因而造成刘雷两家装错了房子，是不是？嗯，对，我是严格的执行了公司的规定，嗯，很好的履行了自己的责任，完成了我分内的工作。但是我实在是没有想到，我的公司就因为我是新来的，而且还是女孩子，就这样的欺负我，让我赤裸裸的背锅呀。咱们现在先不说谁来背这个锅的事情，我想问一下廖旺律师。公司向员工追诉赔偿这件事情，他们有没有法律依据？法律依据呢，肯定是有的
。根据我国《民法通则》第一百零六条的规定，公民、法人由于过错侵害国家的集体的财产，侵害他人财产，人身应当承担民事责任。结合本案来看，如果是菲菲的过错造成了公司的直接损失，找菲菲承担相应的部分是符合有关法律的。但是前提必须是公司能够确定是员工过错造成的。整个流程都是由菲菲负责的，如果不是他的过错的话，那还是谁的过错呢？根据我们的调查呢，说整个流程如果是都由菲菲负责，其实是不确切的，因为当时菲菲是第一天上班，他只知道。把墙上的钥匙拿给雷辉，可是，当时他为什么不仔细再核对一遍墙上的钥匙呢？你们公司有这个规定吗？如果他的工作规定上面并没有明文要求需要再核对一遍这种情况啊，那菲菲没有核对也不应该构成任何的过错，而导致整个事情发生最直接的其实就是门牌号码的错误问题。周总，门牌号码挂错了，不应该由菲菲负责吗？这件事情。的确，不是他的责任。对呀，你就是你为什么不去找那个挂门牌的人啊？你看，就是觉得我好欺负吧？其实这件事情，公司不追究门牌安装的人和摆钥匙的人，直接让菲菲来承担责任，的确是有失公允的。尤其是在这件事情出了以后，你们企图要掩盖真相，一味的去逃避责任，而且还掀起了一场网络战争，是针对菲菲的，彻底将矛盾激化了。我要说多少遍，那个帖子真的不是我们发的。周总，以现在网络发达的程度，我们想知道一个帖子从哪里发出倒是很简单的。周总，我能理解你的行为。事发之后，你作为负责人，肯定是想尽可能的，啊，止损，挽回自己公司的形象。但是我想说，你这么一做，反而有些适得其反。如果你当初知道会造成今天这样子的局面，我相信你也不会发动这场网络战争，对不对？所以我想说，现在回头还来得及。今天就是一个很好的机会，就现在当着那么多电视观众，您就不如重建一个负责任的公司形象，让观众看到公司的态度，遇事不躲不藏不甩锅。勇敢面对自己的失误，承担自己必须要承担的后果。他们物业的失误啊，对呀，就是应该担负起责任来，是吧？哎哎哎，这下妥了啊！物业公司肯定要赔钱了。好吧，呃，我们恒达物业愿意承担刘磊两家的损失，但是如何赔偿？这个赔偿金额的如何界定？我希望是公平公正的。哎，这这这这这这这这，菲菲，在这件事情上面，你希望得到怎样的一个结果？嗯，第一，我还是希望能够回到公司去上班，但是呢，我我不想在这个部门了。我想，销售部也不大好。我想去总部坐办公室。第二，因为这件事情，网络上对我有很多的攻击，我的精神上受到了特别大的打击，所以公司一定要给我赔偿精神损失费。就是这些吗？嗯，当然不是了。周总一定要给我道歉，但不是口头上的，你一定要写一篇文章，发到网上去给我道歉。好家伙，这姑娘想的还挺，太厉害了啊！要的比咱们要的还多呀！啊，来。好，我想问一下廖律师，菲菲现在提出的这些要求是否在合理的范围之内？呃，你提出的这些要求呢，确实有待商榷，尤其是精神损失费，确实不太好界定呀、啊。嗯，你们以为我是耍无赖、敲竹杠啊？就是你们不知道，我才是这件事情最大的受害者呀。菲菲，你是不是觉得在这件事情上面，你是一点责任都没有的？当然啦，我是按照公司规定的。菲菲，物业管理人员有一项重要责任是监督装修方有没有违反装修的规定，是不是？我监督了，那你监督了两个月装修过程，你怎么会没有发现这个错误呢？那么多房间，我哪知道哪间是哪间呀、啊？
，你记不住谁家的房子和门牌号、房屋结构，这些都不要紧。可是雷家阳台推出了五厘米，严重超出了物业公司要求的标准。有一堵墙是承重墙，是物业严格要求不允许打掉的，他却打空了半边难道这些你都没有发现吗？嗯，嗯。据那天雷辉跟我描述了一下细节，说当天呢，你带着雷辉去参观了一下小区的设施，而那天你是边带他走，边低头追剧了，对吗？你本应该带着装修队上去去看房子的，结果你没上去。你说你需要带雷家去看小区的设施，会不会因为楼上没有 WiFi 或者是网络，你自己不想上去呢？哎，二位，这个我们公司可是有明文规定的啊。员工在上班期间不可以玩手机，不可以追剧打游戏。菲菲，或许你在工作上多上心一些，多有责任心一些，想的更多一些，也就不会造成今天这样子的局面和今天如此大的损失。你在网络上曾经说过，你非常认真的对待了你的工作，但是呢，你却遭受了不公平的对待。那你的粉丝呢，也觉得你是一个认真负责的女孩，所以他们也给了你很多的同情。和帮助，但事实上你好像根本就不知道什么叫认真和负责，你只是觉得，物业公司给你的一些规定，你表面功夫做完了就行。你真正在这件事情做到认真负责的态度了吗？我相信现在菲菲已经认识到自己的错误所在了，而周总啊，也代表了物业公司向我们表达了明确的态度。可能观众朋友们认为这个案子到现在为止应该可以告一段落，皆大欢喜了。呃，先请二位回去休息一下。现在我们有请雷辉先生和你的父母一同来到我们的前台。OK， 停一下。嗯、呃，各部门停一下。呃，一呃，让周总跟菲菲可以下来。三儿，准备换人了啊。徐总你好，我是王俊，王俊，王俊，好，很高兴认识你。徐总你好，啊好，徐总你好，我们之前在一个会上见过的。啊，你好，你好，李总来了，哟，李总，李总，你好，你好，李总，李总，你好，你好，你好，你好，李总，老徐，好，好，请，请一会儿聊，一会儿聊。主办方用心啊，把我安排在中间。有个词儿叫什么来着 ？C 位。学会上网吗？还是到 C 位？你不用一见面就挤兑我啊。今天这种场合你很重视吗？把夫人也带来了，还故意不坐在一起，耍什么矫情呢？你也是被上面架着来的吧？都知道你们制衡地产，最近是如履薄冰啊，还让你来参加这种活动，有些不太体谅啊。让您参加这样的活动，才是真的不体谅的。我敢打赌，今天演示的项目，您没有一个字儿听得懂的。关键吧，还得装得特别高兴，因为有录像，对吗？李恒基，我一看到你，对我满脸的嫌弃，又拿我没办法的样子，我就高兴。但我得提醒您一句，下回这么正式的场合，记得穿袜子。哎，西南商业街到底怎么说？想买就痛快点，我也知道，你撑不了多久。开始了，跟我没有关系，怎么让我上来了？雷辉先生，你不用紧张，毕竟房子是给你买的，装修也是为了你，你是所有问题的根源。所以我想请问你一下，你现在有什么想说的吗？你可别这么说，什么叫为我？这房子他们不住吗？哎，小辉，你这怎么说话呢？这上电视啊，你想好了再说。咱们这么说吧，雷辉先生
，你满不满意你父母为你精心挑选的这套位于天水小区的房子？